giả Nguyễn Ngọc Tư Cánh đồng bất tận là tên một tập truyện ngắn phát hành năm 2005 của Nguyễn Ngọc Tư Đồng thời cũng là tên tập truyện ngắn trong tập truyện ngắn đó được đăng báo lần đầu cùng năm Tính đến nay, tập truyện đã được phát hành dưới dạng sách in và sách nói Một vài truyện ngắn trong tập truyện đã được chuyển thể thành kịch và phim Đây là một tác phẩm đặc biệt Phong cách cũng khác lạ khi viết về những con người miền sông núi với những câu chuyện của họ buồn dai nhiếc đến nao lòng. Giọt buồn của những con người miền sông nước Đúng như tên gọi của nó, tập truyện kể về những cánh đồng bất tận riêng của mỗi người, tập hợp những mảnh đời bất hạnh, xót xa, đau đớn nhất. Mỗi người là một nỗi đau, một câu chuyện khác nhau, hình dáng của nỗi đau cũng khác nhau. Có người vì tình yêu sông nước mà cả đời lam lũ, có người trót yêu một hòn đảo, một mảnh đất mà cả đời lỡ dở. Có khi vì tình yêu cha con, tình yêu đau lứa. Tóm lại, không nhân vật nào trong tác phẩm là không có nỗi khổ đau riêng. Cả cuốn sách là 14 truyện ngắn, tuy khác nhau về mặt nội dung nhưng cùng chung một điểm, đó đều là những câu chuyện viết về những kiếp người bất hạnh đi kiếm tìm cuộc sống và đi tìm kiếm cả tình người. Trong cánh đồng bất hạnh, Nguyễn Ngọc Tư biết khá nhiều về những mối tình, những duyên phận giữa những con người trong mảnh đời này, nhưng hầu hết những mối tình đó lại không được trọn vẹn. Chẳng phải đổ vỡ, nhưng không hề trọn vẹn. Những cái kết đều hụt hẫng, đôi khi còn tàn nhẫn đến nghiện lời. Dường như có tài viết về bi kịch, 14 câu chuyện tương đương với 14 bi kịch khác nhau. Nhà văn chẳng còn là người viết nên những câu chuyện mà là kẻ đi gom nhặt những giọt nước mắt của người đời. Câu chuyện nào cũng đau thương, vừa thể hiện đời sống văn hóa của người dân miền Tây, vừa khắc họa những bức hạnh của họ, những mảnh đời khổ cực, không có cả nơi để mà dựa dẫm. Kẻ bị tổn thương lại đi làm tờ kẻ tổn thương mình. Như một vòng lẫn quẩn Như một cánh đồng bất tận Không có lối thoát Những khát vọng đời thường Như cao quý Viết về những con người bé nhỏ Mang trong mình những vết thương riêng Nhưng gặp nhau Ở những khát vọng đời thường Nơi tình yêu thương được lắng động Những câu chuyện buồn Trong cuốn sách Toát lên một cái nhìn sâu sắc hơn Về cuộc đời Và trên hết một sự lạc quan của người kể chuyện cũng không hề che giấu Về những cách kết luôn mở, dẫu đau đớn Nhưng vẫn luôn mở cho những nhân vật chính của mình Họ làm quen với số phận của mình Chấp nhận được là bước đầu tiên của sự giải thoát Dù những tác phẩm của chị ở đâu đó phản phất nỗi buồn hiện thực Thì thông điệp đặt sau tác phẩm Đến một người ít ăn hiểu văn học Nhất cũng có thể nhìn xa Tác phẩm trân trọng tình thương của người cha dành cho Hải Nâng đỡ những con người rời bỏ sông nước lên lên Để lên bờ mang theo mong ước, mưu cầu hạnh phúc Che chở cho những con người tổn thương Và ôm lấy những kẻ hát sông gần đất xa trời Những án văn của Nguyễn Ngọc Tư ám ảnh Đến nỗi người ta chẳng dám một mặt đọc hết khúc sanh vì những nỗi buồn cắt cứ, vì những số phận hẩm hiu, vì những mảnh đời lưu lạc, ngỡ đã chạm lấy nhau, nhưng rồi lại đẩy nhau đi xa, xa mãi. Dẫu vậy, nổi vật vẫn là cách họ yêu thương và che chở lẫn nhau, nương tựa vào nhau như những người thân, dẫu rằng họ không cùng quyết thống, họ vẫn luôn luôn mơ về một thế giới khác, hạnh phúc hơn vui vẻ hơn những trang sách bi nhưng không lụy vẫn tràn ngập tình yêu thương chân thành và sâu sắc cánh đồng bất tận cánh đồng bất tận vừa là tên tập truyện vừa là tên một truyện ngắn trong chính tác phẩm này truyện cánh đồng bất tận được trao chút nhất trong toàn tập truyện ngắn có truyện có thể nói là một ám ảnh nhất với câu chuyện khác lạ đồng thời cũng rất đau đớn câu chuyện xoay quanh cuộc sống của gia đình ba người cha nương 
và đứa em trai kém một tuổi đi gia đình mưu sinh với nghề chăn vịt ngày đây mai đó rong rủi trên những cánh đồng không tên người cha mang trong mình nỗi thù hận sâu sắc với người phụ nữ người vợ đã từng bỏ ông để đi theo người đàn ông khác cuối truyện là hình ảnh nữ bị hãm hại người cha phải đối diện nhưng chẳng làm gì được phải bất lực đến phát khóc hai tiếng điền ơi như trong tiềm thức gọi đứa em khiến ông đau đớn đến sững sờ đây là điển hình cho kiểu người nạn nhân nhưng lại mong muốn trả thù người khác trả thù đời theo đúng cách mà họ đã bị làm tổn thương chìm đắm trong thù hận trong nỗi đau họ quên đi những người cần được yêu thương xung quanh mình những người đã ở bên mình nhưng ta lại không quan tâm đến để đến khi mất rồi mới cảm thấy tiếc nuối vì mình đã bỏ quên cả một quãng đời ở lại sau lưng nó nhắc nhở chúng ta về cách đối xử với người khác về cách quan tâm chia sẻ và về cách đối diện với cuộc sống khắc nghiệt nỗi buồn ám ảnh người đọc đến cả những trang sách cuối cùng và hơn thế truyện ngắn cánh đồng bất tận để lại một nỗi trăn trở ghê gớm khi người ta gấp quyển sách này lại cánh đồng bất tận là những cuộc tìm kiếm tìm kiếm người và tìm kiếm chính mục đích sống của mình tìm kiếm trong khắc khoải và vô vọng đây là một cuốn sách đau lòng và ám ảnh với bất kỳ ai đọc lần đầu tiên